Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba przedstawię Wam cztery rozwojowe wersje szybowca Bocian. Pierwsza z nich to zbudowany w 1956 roku egzemplarz wyczynowy, oznaczony Bocian Z. Płatowiec Bociana został wyposażony w czteropołożeniowe klapy krokodylowe, aluminiowe zbiorniki balastowe na wodę o pojemności 110 litrów i kroplowe końcówki skrzydeł. Miał też wzmocnione podwozie, inną tablicę przyrządów i pomniejsze ulepszenia. Te modyfikacje sprawiły, że doskonałość 26 osiągana była przy wyższej prędkości. Zamiast dotychczasowych 80 były to 92 km na godzinę, czyli Bocian Z był w stanie dolecieć tam, gdzie tradycyjny Bocian, ale mógł to zrobić szybciej, co ma znaczenie na zawodach. I właśnie na zawody Bocian Z został zbudowany. To były szybowcowe Mistrzostwa Świata we Francji, w saint Jan. Tamten szybowiec zajął szóste miejsce, mimo tego, że został podczas zawodów rozbity. I po tych mistrzostwach zrezygnowano z organizacji zawodów w klasie szybowców dwumiejscowych, w związku z czym produkcji seryjnej nie podjęto. Zbudowano dwa egzemplarze Bociana Z. Drugi projekt to dwukadłubowy szybowiec SZD28. Jego w myśl nomenklatury lotniczej chyba trzeba byłoby nazwać Twin Bocian, tak jak był na przykład Twin Mustang. Były takie myśliwce dwukadłubowe. Był projekt stworzenia latającego laboratorium. Idea była taka, że dwa kadłuby Bociana miały być połączone ze sobą. Jednym takim elementem łączącym je na poziomie dziobów, no i z tyłu statecznikiem poziomym. Natomiast w części skrzydła, która mieściła się między kadłubami, miał być mechanizm pozwalający na wymienianie tej części. I tak oto w jednej kabinie siedział pilot, w drugiej siedział inżynier, który prowadził w locie badania nad właściwościami fragmentu płata, który był wstawiany pomiędzy dwa kadłuby bociana. To było latające laboratorium, które finalnie nie zostało zbudowane, ale bardzo ciekawy projekt powstał. Miał się właśnie nazwać SZD-28. Kolejny projekt to Moto Bocian, zwany też Bocian M. Jest to motoszybowiec, który powstał z inicjatywy doktora Witolda Błażewicza. On obawiał się, taka wtedy była plotka, że wszystkie drewniane szybowce zostaną zniszczone i będą powstawały już tylko laminatowe, więc chcąc uratować Bociana, wymyślił przerobienie go na motoszybowiec. Opracował jego plany, jego bardzo dokładną dokumentację produkcyjną, konstrukcyjną, a wykonania tego szybowca podjęła się firma Jalo z Warszawy. Motoszybowiec powstał również na bazie Bociana D. Wiele elementów dr Błażewicz wykonał do niego osobiście. Ten szybowiec miał znacząco zmodyfikowaną przednią część kadłuba. Tam była dwumiejscowa kabina w układzie z siedzeniami obok siebie. Był jeden drążek sterowy, który znajdował się pomiędzy siedzeniami i była taka płaska, podłużna tablica przyrządów inspirowana konstrukcjami przedwojennymi samolotami RWD. Podwozie było typu samolotowego, a motoszybowiec Motobocian ważył 479 kg. Mimo, że projekt ten powstawał w latach 90., czyli już w czasach, kiedy dostępność do czegokolwiek w Polsce była, posiadał on takie patenty jak amortyzatory od pralki, paliwomierz od malucha czy panewki w silniku od zaporożca. Jeśli ktoś z młodszych widzów nie pamięta, co to był zaporożec, to zaporożec był samochodem, który wyglądał tak. Paliwomierz był zbudowany w ciekawy sposób, mianowicie za siedzeniami pilota była lampka, która zapalała się sygnalizując niski stan paliwa. Był tam również przycisk do testowania tej lampki, no żeby nie doszło do sytuacji braku paliwa niezauważonego z powodu awarii wskaźnika. Motobocian zasilany był silnikiem Limbach, to była lotnicza modyfikacja silnika Volkswagena i w motobocianach były wersje o pojemności 1600 i 2000 cm sześciennych. Tutaj co ciekawe, podobno w locie z wyłączonym napędem, jeżeli śmigło wiatrakowało, czyli obracało się tylko za pomocą sił aerodynamicznych, to motoszybowiec miał większą doskonałość, ponieważ zaburzone powietrze korzystniej opływało tutaj część przykadłubową płata. Wersja ze słabszym silnikiem Bocian M powstał w 1994 roku, a mocniejszy Bocian M2000 w 1998. Zamówione były również dwa kolejne egzemplarze, ale niestety jedno zamówienie nie zostało zrealizowane, ponieważ przyszły właściciel w trakcie rozmów nad budową szybowca zginął w wypadku samochodowym, a czwarty motobocian nie powstał, dlatego że okazało się jednak nieprawdą planowane zniszczenie szybowców drewnianych i właściciel Bociana, który 
miał być przerobiony, postanowił zostawić go sobie w wersji fabrycznego, klasycznego szybowca. Bocian M z silnikiem 1600 został oblatany w 1994 roku. Niestety również w tym roku zmarł jego pomysłodawca i konstruktor dr Witold Błażewicz i z motobociana zrzucone zostały kwiaty podczas jego pogrzebu na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Około 10 lat później motobociany uległy rozbiciu. Ten nowszy wpadł w korkociąg po starcie, uderzył w zalesiony teren, został rozbity, zginęły w tym wypadku dwie osoby. Natomiast starszy w 2005 roku również po starcie zahaczył skrzydłem o ziemię, uległ zniszczeniu, ale dwie osoby znajdujące się na pokładzie nie doznały obrażeń. Wedle dokumentacji ten szybowiec, ten motoszybowiec w chwili wypadku był również wyposażony w mocniejszą wersję silnika o pojemności 2 litrów. Ostatni i moim zdaniem absolutnie najbardziej imponujący motoszybowiec na bazie Bociana to zbudowany w 1955 roku Bocian Puls. Jest to projekt Justyna Zandauera, jednego z konstruktorów Bociana i Andrzeja Moldenhavera, który z kolei był specjalistą od nietypowych konstrukcji samochodów wyścigowych, motorówek, poduszkowców. I oni postanowili wyposażyć bociana w napęd silnikami pulsacyjnymi. Stąd nazwa PULS. Silnik pulsacyjny to jest w ogóle niesamowita ciekawostka inżynieryjna. To jest tak naprawdę chyba jedyny silnik, który działa mimo tego, że nie posiada żadnych części ruchomych. To jest generalnie tuba odpowiednio ukształtowana metalowa, w której znajduje się jedna iskra, jedna świeca zapłonowa. Doprowadzane do tego jest paliwo i powietrze pod ciśnieniem i następuje zapłon dzięki świecy. Później powstają takie bardzo szybkie cykle, ich jest nawet 50 na sekundę, polegające na tym, że powstaje impuls popychający silnik do przodu, zmienia się układ ciśnień wewnątrz silnika, zasysana jest nowa porcja mieszanki, powoduje kolejny impuls, no i ta zmiana ciśnień tworzy serię, właśnie taki, taką impulsację pchającą silnik do przodu. Podczas pracy taki silnik rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, rozgrzewa się on generalnie do czerwoności, generuje nieprawdopodobny hałas, Ponadto jest ryzyko związane z jego pracą, ryzyko implozji, ryzyko eksplozji i generuje, potrafi wygenerować w osi podłużnej bardzo duże wibracje. Co więcej, mówimy o projekcie, który powstawał 10 lat po zakończeniu II wojny światowej, a silniki takie kojarzyły się z niemiecką bronią. Chyba najsłynniejszym na świecie statkiem powietrznym zasilanym silnikiem pulsacyjnym jest niemiecka bomba latająca V1. Ona miała dźwięk, który obok syreny Sztukasa był symbolem terroru, bardzo nieprzyjemny, bardzo głośny. I taka broń była testowana między innymi na terenie okupowanej Polski. Był poligon w miejscowości Blizna, to jest tam między, między mniej więcej Mielcem a Kolbuszową. Zresztą długo po wojnie w tamtych okolicach można było znaleźć elementy statków powietrznych, możliwe, że to właśnie jest kawałek V1 albo V2. W każdym razie na pewno nie jest to element silnika pulsacyjnego. No tak czy inaczej, takie to silniki zostały zamontowane w bocianie, jego hamulce były zablokowane, ponieważ w miejscach, gdzie miały się otwierać, właśnie podwieszono silniki. Ze względu na temperaturę, jaką generowały, spód płata został wzmocniony duralem i azbestem. Silnik miał też taką płozę pod spodem, no, ponieważ on był gorący, więc nie mógł dotknąć ani podłoża, ani elementu szybowca. A cała część, która mogła mieć kontakt z gazami wylotowymi, była pokryta termoodpornym lakierem. W dużych bagażnikach bociana zmieściły się zbiorniki na paliwo i na sprężone powietrze. Natomiast na tablicy przyrządów była instalacja do sterowania silnikami. Sterowanie polegało na ich uruchomieniu albo na zgaszeniu przez odcięcie dopływu paliwa. Innego sterowania w takim silniku nie ma. One uruchamiane były parami. Najpierw dwa zewnętrzne, później dwa wewnętrzne. I wedle informacji, które się pojawiają, niby te silniki miały palić każdy po 8 litrów paliwa na godzinę. Natomiast w przypadku silnika pulsacyjnego wydaje się to być no co najmniej pięciokrotnie zaniżonym zużyciem paliwa. Masa bociana po tych wszystkich przeróbkach wzrosła o 115,5 kg. On był dalej teoretycznie dwumie... znaczy, no, on był dalej dwumiejscowy, natomiast lot w załodze dwuosobowej było tyle ciężki, że ta załoga kompletnie się nie słyszała w momencie, w którym silniki pracowały. Doskonałość szybowca spadła do 20. 
Jego masa startowa wynosiła 612 kg, w związku z czym był on holowany dwusilnikową cesną Bobcat. Później był wyczepiany i kontynuował lot właśnie mający na celu przetestowanie działania silników pulsacyjnych. Testy wykazały, że te modyfikacje pod względem technicznym działają, natomiast silniki uzyskały ciąg o połowę niższy od zakładanych 40 kg, w związku z czym nie udało się wykorzystać tych silników do startu szybowca, nie udało się ich nawet wykorzystać do utrzymania lotu poziomego. Pracujące silniki zapewniły opadanie rzędu 0,3 m na sekundę, natomiast z wyłączonymi silnikami bocian opadał w tempie aż 1,8 m na sekundę. Wykonano wedle różnych źródeł od 2 do 15 lotów bocianem PULS no i stwierdzono, że ze względu na hałas i ze względu na niedostateczne osiągi ten projekt nie nadaje się do dalszego rozwoju. Natomiast y Wyposażenie drewnianego szybowca krytego płótnem w cztery silniki pulsacyjne robi wrażenie nawet do tej pory, a przypomnę, był to projekt z 1955 roku. Takie to wersje statków powietrznych na bazie bociana konstruowano. Jeżeli wiecie jeszcze o jakichś innych, no to dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych odcinkach Zabytkach Nieba wkrótce. Do zobaczenia!